வகுப்பு எட்டு இயல் ஒன்று கற்கண்டு எழுத்துக்களின் பிறப்பு உயிரின் முயற்சியால் உடலின் உள்ளிருந்து எழும் காற்றானது மார்பு தலை கழுத்து மூக்கு ஆகிய நான்கு இடங்களுக்குள் ஒன்றில் பொருந்தி இதழ் நாக்கு பல் மேல்வாய் ஆகிய உறுப்புகளின் முயற்சியால் வேறு வேறு ஒலிகளாக தோன்றுகின்றன இதனையே எழுத்துக்களின் பிறப்பு என்பர் எழுத்துக்களின் பிறப்பினை இடப்பிறப்பு முயற்சி பிறப்பு என இரண்டு வகையாக பிரிப்பர் முதலில் எழுத்துக்களின் இடப்பிறப்பு பற்றி பார்ப்போம் உயிரெழுத்துக்கள் பனிரெண்டும் கழுத்தை இடமாக கொண்டு பிறக்கின்றன வல்லின மெய்யெழுத்துக்கள் ஆறும் மார்பை இடமாக கொண்டு பிறக்கின்றன மெல்லின மெய்யெழுத்துக்கள் ஆறும் மூக்கை இடமாக கொண்டு பிறக்கின்றன இடையின மெய்யெழுத்துக்கள் ஆறும் கழுத்தை இடமாக கொண்டு பிறக்கின்றன ஆயுத எழுத்து தலையை இடமாக கொண்டு பிறக்கிறது எழுத்துக்களின் முயற்சி பிறப்பு எப்படி உள்ளது உயிரெழுத்துக்கள் ஆ ஆ ஆகிய ரெண்டும் வாய் திறத்தலாகிய முயற்சியால் பிறக்கின்றன இ இ ஏ ஏ ஐ ஆகிய ஐந்தும் வாய் திறக்கும் முயற்சியுடன் நாக்கின் அடி ஓரமானது மேல்வாய் பல்லை பொருந்தும் முயற்சியால் பிறக்கின்றன உ உ ஓ ஓ ஆ ஆகிய ஐந்தும் வாய் திறக்கும் முயற்சியுடன் இதழ்களை குவிப்பதால் பிறக்கின்றன இனி மெய்யெழுத்துக்கள் எப்படி பிறக்கின்றன பார்ப்போமா இக் இங் ஆகிய இரு மெய்களும் நாவின் முதற் பகுதி அன்னத்தின் அடிப்பகுதியை பொருந்துவதால் பிறக்கின்றன ஆகிய இரு மெய்களும் நாவின் இடைப்பகுதி நடு அன்னத்தின் இடைப்பகுதியை பொருந்துவதால் பிறக்கின்றன ஆகிய இரு மெய்களும் நாவின் நுனி அன்னத்தின் நுனியை பொருந்துவதால் பிறக்கின்றன ஆகிய இரு மெய்களும் மேல்வாய் பல்லின் அடியை நாக்கின் நுனி பொருந்துவதால் பிறக்கின்றன ஆகிய இரு மெய்களும் மேல் இதழும் கீழ் இதழும் பொருந்துவதால் பிறக்கின்றன இது நாக்கின் அடிப்பகுதி மேல்வாய் அடிப்பகுதியை பொருந்துவதால் பிறக்கிறது ஆகிய இரு மெய்களும் மேல்வாயை நாக்கின் நுனி வருடுவதால் பிறக்கின்றன இது மேல்வாய் பல்லின் அடியை நாக்கின் ஓரங்கள் தடித்து நெருங்குவதால் பிறக்கிறது இது மேல்வாயை நாக்கின் ஓரங்கள் தடித்து தடவுவதால் பிறக்கிறது இது மேல்வாய் பல்லை கீழ் உதடு பொருந்துவதால் பிறக்கிறது ஆகிய இரு மெய்களும் மேல்வாயை நாக்கின் நுனி மிகவும் பொருந்துவதால் பிறக்கின்றன இனி சார்பெழுத்துக்கள் பற்றி பார்ப்போம் ஆயுத எழுத்து வாயை திறந்து ஒலிக்கும் முயற்சியால் பிறக்கிறது பிற சார்பெழுத்துக்கள் யாவும் தத்தம் முதல் எழுத்துக்கள் தோன்றும் இடங்களிலேயே அவை பிறப்பதற்கு உரிய முயற்சிகளைக் கொண்டு தாமும் பிறக்கின்றன 